Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Direção Concursos, passando para um vídeo rapidinho para falar sobre o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, que tem como temática central da redação a Lei de Execução Penal, a nossa LEP, a Lei 7.210-1984. Então, para a gente criar um arcabouço interessante... Né, dentro da lei de execução penal para a sua redação, para a sua questão discursiva da polícia penal, eu quero trazer algumas possibilidades de uso. Na verdade, eu vou trazer três possibilidades. Dentro da LEP, tá? Primeira possibilidade de uso. O uso do artigo 3º da lei de execução penal para falar sobre a condição de vida dos presos. De acordo com o artigo 3º da lei de execução penal, é garantido ao preso o respeito à integridade física e moral. No entanto, a violação sistemática desse direito nas prisões brasileiras, com a presença de condições desumanas e insalubres, evidencia a distância entre a lei e a prática. Você, meu aluno, veio na sua redação a questão referente ao mau uso do Estado no que tange a gestão do sistema prisional brasileiro, você já sabe, vai usar a Lei 7.210, barra 1984, em seu artigo 3º, para trazer à condição do preso uma clássica organização. E ainda pode enveredar com os direitos humanos, uma vez que o único direito humano que é extraído, que é subtraído do apenado, é o direito à liberdade. Segunda possibilidade, artigo 17 da Lei de Execução Penal, para discutir sobre educação e ressocialização. No artigo 17, prevê a assistência educacional aos presos, com o objetivo de prepará-los para a reintegração social. Então, obviamente, se vier uma temática de remissão de pena, se vier uma temática de possibilidade de novos tipos de trabalho, novos tipos de atuação, a gente consegue trazer este recorte. E, por último, ainda dentro da LEP, o artigo 43, para ter um contraponto e uma problematização. Olha só, apesar da lei de execução penal estabelecer a possibilidade de penas alternativas, né, os quais poderiam reduzir a superlotação e promover uma pena mais justa e eficaz, né, a sua aplicação ainda é limitada no Brasil. E isso ocorre por quê? Devido a preconceitos sociais e a falta de infraestrutura adequada para monitorar as penas alternativas. Quando a gente fala da questão da superlotação, nós podemos trazer uma concepção sistêmica do artigo 43 com a premissa de que os indivíduos poderiam e deveriam fazer uso de penas alternativas para a gente reduzir o déficit primário de vagas e diminuir a superlotação do sistema prisional, mas não acontece. Então, vai pensando nestas problemáticas e como você poderia aplicar isso na sua redação. Lembrando, sempre que você estiver estudando a LEP para resolver questões, já monte o seu caderno de repertório, porque isso vai ajudar você a ter uma dinâmica produtiva mais sólida. Valeu, meu aluno! Eu vejo você numa próxima Dica Rápida.